，其有白话苍松发来一盘，说1987年五羊杯有盘短局，红方神算的李来群，黑方胡荣华胡司令，开局啊是中炮对反攻马，红进三兵黑挺三卒，神算的编马，胡司令补象，红方五七炮，因为黑方补的是七象啊，如果补的三象。红方多数会选择视角炮，往下黑方出车，红方出车，进炮。咱说这边风挺瓷实啊，怎么解决呢？送兵，黑方拱过来，红方再送一个，这还得吃啊。这河道被打通了，神算的进车抓卒。当时黑方平炮对车没问题。还有一路走法，了解一下，就是平卒，用这个二路局砍，然后红方挺兵松开马腿黑方呢有吃兵的，红方杀过来，黑方就跳马。除此之外呢，黑方还有不吃兵的，双炮过河，担子炮，红方吃卒，对掉。黑方再走一个平炮压马打底象，这也是一路走法。下一步呢，红方可以往上跳，炮打马七象，挺激烈的。好，回到实战，现场的话，小卒没动啊。胡司令是平炮对车，打着底象，那不想丢，红方就是回新手村李特大不愿意，就吃了。打象将上市，采居。红方这边也不差呀，炮打中卒一将，上市。现在红方有中炮，七路炮呢瞄底象，但是不能打，因为黑方有炮追魂。那如果补象踩他呢？这也不能退，有人守着。要是平，不就杀了吗？没事，黑方能化解。马二进三踩中炮即可，红方必然要逃炮，黑方呢在进卒拱炮，红方吃卒，黑方打马，红方在平车捉双。如果躲炮，红方是可以用车砍马的，因为他身后啊有炮瞄着底象。好，简单分析过后，回到实战。前面讲了，补象彩炮可以走，但对手有招应对。这个平车吃卒也可以走。实战红方选择炮五退一，先远离黑方的马，下一步可要补象踩底炮了。胡司令马二进三，挡在底象的身前呢。如果此时红方补象彩炮，黑方还是充足拱炮。这里红旗变了，炮七平六，拆了炮架，准备用车吃卒啊！胡司令打马，红方退步，还是要吃卒。黑方冲下去，宁可被马踩，也不让车吃。这盘棋的时间是1986年12月28日，在一个月之前，全国象棋个人赛上。阳城少帅吕钦对拼命三郎于右华走过同样的牌面，他俩是原创。那一盘三哥走的是出局对子儿，吕特呢平局抓炮，黑方出将。那一盘最终是红方胜了。那作为黑方司令，可能觉得这样走不太满意，他没有对局，而选择进炮，主动求变，希望挑起新的争斗。进炮松马腿可以往中间盘，又能平炮打红马。对手应对的非常好，马七进九，这一下多出好几招棋。平车捉双可以走吧？马九进八，卧槽，挂角；马九进七，挂角。甚至可以往这边跳，反正手段不少。你拱马没用啊，他跳啊。黑方这边应对的有些问题
，他选择马七进五，跳错了，应该是马三进五。假设红方平局抓炮，黑方就躲到边路。由于三路马已经走了，这个平炮就不是先手了。黑方简单吃马就行了，红方拱掉。黑方这棋没啥问题，该进攻进攻，一会儿平炮打马。好，咱们对比实战，这个牌面，胡司令走，马七进五，神算子平局抓炮。现在不一样了，黑方只要平炮，红方就过来打马。除此之外呢，还有马三进四踩马的棋。这里胡司令也不逃炮了。他冲边卒拱马，双方交换过后，红旗还是平炮了。打马，用炮打，用车吃都可以，用车吃他也不敢踩呀、啊，打底象闷死。胡司令心想，刚才我进炮了，要是再退炮的话，步数上吃亏，面子上挂不住。来吧，往上跳。实话实说啊。这手棋不如退炮，红方进马踩马，他是动不了了，露头就死。进马连环，联手带攻，踩着车，进车反捉，黑马六退四，走成了这个形状。红方顺势往左一跳，这边空门，黑方已经十分危险了。如果说黑方能走出居九进二，还能坚持，但这玩意怎么讲呢？神也有打盹的时候。胡司令选择的是居九平六，他可能是想平炮打象，然后再将马往上运，但太慢了。神算的弃马踩象，这是杀棋，卧槽将炮打象都行，黑方必须吃马。红方甩炮叫杀，下底将电象炮打象绝杀，这棋你就称势至少丢车啊！黑方退马借尸还魂，红方无情斩掉，一招毙命。至此黑方投了，他这个弃马呢，应该是想平炮挡一下，但是没用啊！红方吃象叫杀。下底炮闷死，黑方还得拦。红方将电炮抓，躲开下底，他又丢了，因为你逃炮，红方往这一挤，这退车是杀，你就算称势都没用。退车炮将，老将上不来，上势，吃炮叫杀无解。眼看下底没招，老将出力而死。这盘挺惨烈，看来点播之人是李特大的粉丝啊。好，今天的视频就到这儿，列位，下期再见。